Ông quay cho. President, please be seated. Le président, veuillez vous asseoir. Today, the chamber continues to hear testimony of witness Kev Kim and the greffier, Ms. Jie Si Huang, please report the attendance of the parties and other individuals at today's proceedings. Greffier. Mr. President, for today's proceedings, all parties to this case are present. Mr. Nunji is present in the holding cell downstairs. He has waived his rights to be present in the courtroom. The waiver has been delivered to the greffier. The witness who is to continue to conclude his testimony today, that is Mr. Kavkin, is present and ready in the courtroom. We also have a reserve witness today, that is to TCW 932, and the witness confirms that to his best knowledge he has no relationship by blood or by law to any of the two accused, that is Nun Chi and Kirsten Porn, or to any of the civil parties admitted in this case. The witness will take an oath before the Iron Club statue this morning. President, thank you, Mr. Si Huang. The Chamber now decides on the request by Nun Chi. The Chamber has received a waiver from Nunji dated 11 June 2015, which states that due to his health, there is headache, back pain. He cannot sit or concentrate for long, and in order to effectively participate in future hearings, he requests to waive his right to participate in and be present at 11 June, at the 11 June 2015 hearing. Having seen the medical report of Nun Chi by the duty doctor for the accused at ECCC, dated 11 June 2015, who notes that Nun Chi has a severe back pain and dizziness when he sits for long, and recommends that the chamber shall grant him his request so that he can follow the proceedings remotely from the holding cell downstairs. Based on the above information and pursuant to Rule 815 of the ECCC Internal Rules, the Chamber grants Nunti his request to follow the proceedings remotely from a holding cell downstairs via an audio visual means. The AV unit personnel are instructed to link the proceedings to the room downstairs so that Nunti can follow it remotely. That applies for the whole day, and before the chamber hands the floor to the co-prosecutors to continue putting questions to the witness, the chamber would like to inquire from uh, the parties. Yesterday, the chamber uh, notified the parties on the rescheduling of the hearing for this week and uh, next week. And the Chamber would like to hear if there is any observation from parties on the said rescheduling. If any party wishes to do so, please proceed. And the Deputy Co-Prosecutor, you have the floor. Merci, bonjour, Monsieur le Président. Thank you. Madame et Monsieur les Juges, parti. Euh, concernant le changement de calendrier, donc nous avons été prévenus hier à 16h30, je crois, d'une inversion de deux témoins euh, dans ce calendrier. Euh, je pense qu'il nous apparaîtrait raisonnable qu'on puisse commencer avec le témoin suivant demain matin, ce qui permettrait également aux parties euh, ici présentes de disposer d'un tout petit peu plus de temps aujourd'hui pour interroger euh, Monsieur le témoin Kao Kin. Voilà, c'est la suggestion que je voudrais faire à ce propos-là. Ça nous permettrait d'avoir un petit peu plus de temps de préparation pour euh, 
le témoin suivant. Oui, bonjour Monsieur le Président, merci yes, de nous euh, permettre de commenter sur ce point. Euh, pas de, je n'ai pas d'opposition à la suggestion de Monsieur le procureur international et euh, je demanderais simplement qu'il y ait peut-être un délai supplémentaire pour euh, l'interface puisque euh, là, ça, ça reste un petit peu plus court ou en tout cas qu'on puisse euh, envoyer euh, la liste des documents que nous voudrions éventuellement euh, utilisé avec un peu plus de souplesse hein, que, que d'habitude. Voilà. Uh, Comme cas, il en est plus de flexibilité aussi. Président, Councillor Copper, vous avez le floor. Maître Copé, la parole. Thank, thank you, President. Good morning, Your Honors. Um, a related Madame question Monsieur from Bonjour. this side. We understand that there is a um, a pour meeting part, is planned for students between 10 o'clock and 12 o'clock tomorrow. Um, demain, how does that affect the schedule of si uh, tomorrow's session? Sur la session de demain, ou de demain? President, in 1st September, We would also like to notify the parties regarding the meeting, but first the Chamber would like to hear réunion, from the cela, parties. Les des the Chamber already notified the La parties that tomorrow morning there matin, will be no hearing, and instead the hearing will be started in the afternoon. En effet seulement. And if the Witness that is through TCW 932 is going to, to start. Then the chamber will give only one session first to the co-prosecutor and we will resume it the next day. And that is the, the purpose of the uh, rescheduling. As we all know, uh, tomorrow the audiences. Office of Administration will borrow the courtroom for a workshop uh, for a tomorrow morning atelier. session. Any other observation from remarques? any other party? Or quelque chose à dire, quelque chose à uh, what about the co-prosecutors? Would you wish to make any stand as there will be no hearing tomorrow for tomorrow morning session en fait, and indeed it will be held matin, in the afternoon? Euh, pas vraiment, mais je ne sais pas si on m'entend. Euh, Monsieur le Président, nous n'étions pas au courant, en fait, dans l'email le, qu que les parties ont reçu. Nous n'avons pas été informés qu'il y avait ce changement d'horaire pour demain matin. Euh, je ne suis pas sûr que ça ait une grande influence sur le calendrier. J'imagine qu'il est toujours opportun de commencer demain après-midi, bien entendu, avec le témoin suivant, pour ne pas euh, décaler tout, tout le calendrier. Next witness, in order not to disrupt our schedule too much. Merci, Monsieur le Président. Une très courte remarque. Nous nous adapterons, mais nous n'avons pas mis les documents que nous souhaitons utiliser sur l'interface pour le prochain témoin qui pourrait éventuellement commencer en fin d'après-midi. Donc il faudra que la Chambre et les parties soient souples sur le fait que nous n'avons pas pu donner notice à la Défense des documents que nous souhaitons utiliser pour le prochain témoin. President, thank you for the observations by the parties, and the Chamber will take your observations into consideration. And after the short break, the Chamber will notify it of the rescheduling. And now we would like to hand the floor to the co-prosecutors to continue putting questions to this witness, and you may proceed. Merci, Monsieur le Président. Il y a une petite chose que je voudrais euh, clarifier, euh, c'est combien de temps nous disposons du coup euh, ce matin Est-ce que nous allons jusqu'à la pause de 10h10 euh, avec les parties civiles ou bien nous avons droit à un petit peu plus de temps pour poser nos questions Peut-être jusqu'à 11h. C'est la requête que nous voulions faire ce matin en fonction évidemment de la décision que vous prendrez concernant le témoin suivant. Mais je pense que c'est utile de préciser ça maintenant avant que je commence. 
next witness. I think we should uh, clarify this point now before we start so that we can adapt ourselves accordingly to the situation. President, uh, for the combined time for the co-prosecutors and the political lawyers is two sessions. And actually, yesterday, the chamber allowed you 10 additional minutes yesterday. It means that you already finished one session. And you only have one session this morning, that is the combined session for the co-prosecutors and the lead co-lawyers for a civil parties. And the most that we can do is for you to, ex to have an additional five minutes so that we take a break at a quarter past ten. Bien, merci. Very well, thank Monsieur you. Témoin, Witness. Ce matin, je vais continuer à vous poser quelques questions morning, essentiellement sur deux thèmes. D'abord, les arrestations que vous avez vues sur le chantier de l'aéroport de Canton Chenang et les conditions de travail des gens qui y travaillaient. Je vais vous demander d'être très précis et de bien écouter les questions. Et je vais commencer euh, tout d'abord par lire les trois extraits de votre procès-verbal d'audition E3, barre 5, 2, 7, 3, où vous parlez de ces arrestations. Alors, le premier extrait se trouve à la page 5 en Khmer, page 4 en français et 4 en anglais. Je cite. La majorité était de la zone Est. Donc, la majorité des travailleurs. Plusieurs d'entre eux ont été exécutés, plus que les autres. Je voyais les gens venant de la zone Est qui travaillaient au chantier de la construction de cet aéroport se faire ligoter 30 personnes à chaque fois. Ils étaient enfournés dans un camion chinois qui partait vers Phnom Penh parce que le camion prenait la direction prenait la route nationale numéro 5 Because en direction de Phnom Penh. Ça, c'est le premier extrait. Le deuxième est à la page 5 en Khmer, 5 en français et 4 en anglais. La question qui vous est posée est la suivante. Est-ce que vous saviez pourquoi on avait affecté les gens de la zone Est pour construire cet aéroport pourquoi avait-on arrêté et envoyé ces gens par camion à Phnom Penh Vous avez répondu. J'entendais dire que ces gens étaient des espions du KGB ou de la CIA. On les envoyait là-bas pour être rééduqués parce qu'on les accusait de trahison de l'ANCAR. Je ne sais pas pourquoi on avait arrêté ces gens, mais j'ai vu à deux ou trois reprises de mes propres yeux qu'on pointait sur eux des fusils, qu'on les attachait avant de les jeter dans le camion pour les emmener ailleurs. Fin de l'extrait. Et le troisième est à la page 5 dans les trois langues. Et vous avez dit ceci. Je visitais le bureau de Levey au chantier de construction de l'aéroport de Kampong Chnan et je voyais qu'on pointait les fusils sur les gens et qu'on les, qu les attachait à cet endroit vers 6 heures ou 7 heures du soir. Les arrestations se faisaient toujours en présence de Levey. Fin de citation. Alors je vais vous poser des questions de suivi par rapport à cela. Est-ce que vous savez ce qu'on disait à ces gens de la zone Est qui devaient être arrêtés et ligotés Donc, qu'est-ce qu'on leur disait pour qu'ils ne se révoltent pas, qu'ils ne, ne se cherchent pas à s'enfuir
I saw them being called to a meeting, and then they, they, they pointed a gun at them. Des fusils étaient braqués sur eux. They were in a, an office, Ils and se sont rendus dans un bureau. So they Ce bureau était fermé, donc ils ne pouvaient pas fuir. Uh, J'ai vu qu'il y avait également des gardes à l'extérieur, donc personne they ne pouvait s'échapper. Ils uh, ont été ligotés, ils sont tombés dans un bureau, 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 ils sont tombés dans at the location where those workers were tied up. He was with his bodyguards. Il était accompagné de ses so those people corps. were tied up and ces then the, they were put into a Chinese trucks. Et sont montés à bord d'un camion chinois. I could observe uh, what happened from a far distance as I didn't dare to go near. Un peu éloigné. Je n'ai pas osé Although I did not know the exact location where they were uh, transported to. Je ne savais pas exactement où ces gens allaient être transportés. And most of the people who were arrested were from the eastern zone. Mais la plupart des gens arrêtés venaient de la zone est. As they were uh, alleged or accused On of uh, betraying Ankar. And they were accused of being KGB or CIA Ils accusaient d'être des agents du KGB ou de la CIA. Merci. J'ai des questions très précises maintenant, Thank you. I have very donc j'appelle des réponses assez courtes. So you, les camions as qui as transportaient les gens qui étaient arrêtés et ligotés, est-ce que c'était des camions qui appartenaient à la division 502 Yes, indeed, uh, they belong to division oui, effectivement, 502. ils appartenaient à la division 502. Et les chauffeurs qui conduisaient ces camions, venaient-ils également de la division 502 Et est-ce que c'était des chauffeurs qui travaillaient au chantier de construction de l'aéroport to Division 502, and they were working also on the airport construction site, although I did not know them well. Mais je ne les connaissais pas très bien. Vous avez dit avoir travaillé au garage, donc vous étiez au contact de tous ces camions. So, um, quand vous avez vu ces camions partir du chantier avec à bord des gens ligotés, notamment de l'Est, est-ce que vous avez pu savoir quand ils sont revenus sur le site du chantier Combien de temps après Sometimes the tractor returned around 3 or 4 o'clock in the morning. They were uh, large military trucks, although I did not know the specific model of the trucks. And the trucks didn't park at a garage uh, where I worked, but it, uh, they were parked at a garage to the east of the construction site. D'accord. Alors, devant les juges d'instruction, dans l'extrait que j'ai lu, vous avez dit que avoir entendu que les gens de l'Est étaient accusés d'être des traîtres envers l'Ankar ou des espions du KGB de la CIA, et que dès lors, vous avez été envoyés à Kampongchnang pour être rééduqués. Savez-vous qui avait déterminé qu'il s'agissait de traîtres Decided that they were traitors. I only heard the group chief and the unit chief talk about it. That the those soldiers from the east zone were accused of being traitors, and I did not know the real reasons for the accusation. But I don't know for what other reason they were being accused. Est-ce que sur le chantier, ces soldats de la zone est qui étaient accusés d'être des traîtres étaient considérés comme des militaires normaux ou bien comme des prisonniers
มาแต่เห็นกองตัวบุเปียนนั้นทัดวัดละ Through my uh, observation, only some of them were accused of being traitors, and not all the soldiers uh, were accused. And uh, sometimes the ordinary soldiers were arrested together with their unit chief and were tossed onto the tracks. And they were blindfolded, and I could not recognize them all. President c o u n c i l c o p p e r you have the floor. Um, thank you, Mr. President. Um, I uh, rose too late to make an objection, so it's now an observation in relation to the question asked about the prosecution. Um, however, um, it's not an either-or category. You can be a prisoner, but you can still be a soldier at the same time. Um, soldiers can get punished. Uh, for all Et kinds of unlawful activities, of course, also for treason. Puni en tant que soldat, so the question posed to um, the witness whether they were either soldiers or prisoners Alors, is, dire, I think, an incorrect question. Si uh, however, it's prisonniers. an observation, uh, not an objection. Bien, vous avez dit que les gens de l'Est étaient accusés d'être des traîtres. Là, je vais parler du groupe, de l'ensemble des gens de l'Est, pas uniquement ceux qui étaient arrêtés, emmenés dans les camions. Est-ce que vous savez si ces gens de l'Est étaient sur le chantier de l'aéroport de Kampongchnang pour être rééduqués ou pour être forgés Tempered. They were sent to the airport work site to be tempered. And later on, some of them were arrested, although I did not know the real reasons for the arrest. Alors, vous avez dit que toutes les arrestations enfin, que vous avez vues, en tout cas, se déroulaient en présence de Talvey et de ses gardes du corps. Je voudrais savoir si il y a d'autres cadres du chantier qui étaient présents au moment de ces arrestations. Est-ce que vous avez vu Song, S-O-N-G Vous avez parlé hier, le, premier, le chef qui était avec vous euh, parmi les dix premiers membres de la division 502 qui étaient sur place. Est-ce que Song savait qu'il y avait des arrestations Non, je n'ai pas vu Song. Workers were arrested. There were some other military commanders there. Il y avait commandants militaires sur place. There were battalions commanders and regiments commanders, although I did not know their names. And the only person that I knew of the senior position was Levy. Parmi les Messager au garde du corps de Levey, est-ce qu'il y avait un certain Kon alias Kui Messengers and bodyguards, was there a person called Kong alias Kui Ma mien. Yes, there was. Oui, en effet. Kon hao Kui de mien da. Yes, there was a, a person by the name of Kon alias Kui. But uh, At the time those workers were arrested, uh, he was not uh, present at the site, as présent. I did not uh, see him. Est-ce que vous savez qu si uh, Kohn alias Kui, en Do plus you know d'être uh, messager de Talvey, avait un rôle dans la surveillance Talvey, de certains messenger, ouvriers qui travaillaient sur le chantier in the surveillance of the workers working at that work site. No, he actually works uh, for the transportation non, unit, I believe. He did not involve in any 
uh, guarding duties. Il n'était pas impliqué and later on, dans la garde. He was not trusted by the leadership at the site Et anymore. Les dirigeants ne lui ont plus fait confiance par la suite. Est-ce que les gardes faisaient partie d'une unité particulière qu'on appelait unité de protection of the special unit called the protection unit. Yes, there was a uh, protection unit, and previously it was called a messenger unit. Auparavant, cette unité s'appelait unité de messagers. Concernant les cadres, vous avez dit ne plus vous souvenir de certains noms. Est-ce que euh, les noms no suivants vous rappellent quelque chose Tuk, T H U O K, Yang, Yang. Y-E-N-G -E et Soon S-U-O-N S-U-O-N Jane Scholar Answer I knew oui. the individual by the name Jane He was in 132 unit Il and Punlok and Teng Punlok and Seng Punlong et Seng également. Je les connaissais. Et euh, cette unité 132, j'imagine que c'était avant 75. Est-ce que Yang était sur le site du chantier de l'aéroport He was in Kampong Chanang province. He was in the unit there. province de Kampong Chanang. Il était à l'unité là-bas. Pon alias Kui and I were the ones who constructed a building at that place. I knew this individual. Je connaissais cette personne. Bien, dernier extrait concernant les arrestations et disparitions. C'est un extrait de votre procès verbal d'audition E3-5273. À la page 6 en Khmer et en français, et à la page 5 en anglais. Voilà ce que vous avez dit. Il y avait des séances de critique qui réunissaient ceux qui ne, qui ne réalisaient pas le quota fixé. On me rapportait que si après deux ou trois séances de critique. On n'écoutait toujours pas, on était bon pour l'écrasement. Je constatais effectivement que les gens qui ont été critiqués disparaissaient vraiment. Je n'ai jamais vu les gens se faire exécuter de mes propres yeux. Fin de citation. Donc, comment est-ce que vous avez appris qu'on était bon pour l'écrasement you know we lorsqu'on n'avait pas écouté après deux ou trois séances de critiques the person did not deter, he or she would disappear. And uh, the meeting would be called a letter to advise and warn others not to follow the steps of the individual that disappeared. If we did not follow the order by the leadership, we would disappear. So there was a criticis criticism session to see whether we could implement our work. Afin de voir si nous pouvions mener à bien notre travail. Bien, donc si je comprends bien, il n'y avait pas que des disparitions, des arrestations de gens de l'Est, mais il y avait également des purges internes au sein de la division 502. There were purges as well. If uh, someone uh, was affiliated with si the uh, former regime, uh, he or she uh, would be purged. Alors, cette une purge. And uh, purge. we were under surveillance whether we uh, did not go anywhere surveiller. freely.
Nous ne pouvions pas circuler We librement. were working at the work site. We could live nous with them, but we were under watch. Nous vivre avec eux, mais nous étions surveillés. Concernant vos conditions de, de travail, est-ce que les travailleurs sur le chantier, qu'ils soient de la division 502 ou des autres divisions, avaient droit à des jours de repos Et si oui, combien par mois aviez-vous People from Division 502 and asked for me, I went, I went to work at 5 a.m. in the morning and we were in our workstation and we were working until 11 a.m. in the morning. There were no weekends for us. We had to do our work. Always. Nous devions toujours faire notre travail. Si j'ai bien calculé, vous êtes resté au moins so deux ans et demi sur place. Est-ce que pendant cette période, vous-même, vous avez pu period, bénéficier de congés pour aller, par exemple, visiter votre famille Je ne sais pas si I never made a request uh, to visit my family because we were warned not to walk freely. Our court task was to work at the work site. Again, we were not allowed to walk freely. We were urged to complete our work as soon as possible. I did not have time to visit my family or my parents. My parents uh, had been evacuated uh, to Battambang province. They were living in Battambang province. Bien. Uh, rapidement, il me reste peu de temps. Very quickly, I have little time left. Um, Sur le site du, du chantier, est-ce que les gens qui provenaient de différentes divisions, notamment les gens de l'Est, est-ce qu'ils avaient le droit de sympathiser ou de discuter avec des gens qui venaient d'autres divisions no. We focusing. We were focusing on our work. We did not have time to discuss with the people from the E zone. Even though I was in Division 502, I did not have time to discuss with my my colleagues from the same division. We did our work. Until 11 a.m. and at that and by that time that we were allowed to take rest for lunch. Bien, vous avez dit concernant les travailleurs du chantier. You said à la page 6 dans les trois langues. Votre procès verbal d'audition E3 bar 52-73. Vous avez dit ceci. Je voyais les gens du chantier tomber malades par manque de nourriture et d'excès de travail. Fin de citation. À part les gens de la division 502, concernant les autres soldats, anciens soldats qui étaient sur le chantier, est-ce qu'ils avaient l'air en bonne santé Est-ce qu'ils étaient costauds ou est-ce qu'ils étaient maigres, par were exemple Were they built or were they skinny Answer. They but since uh, they were afraid of uh, the leadership, they focused on their work. We did not have enough food to eat, actually. And for my group, uh, we had uh, the food ration that we were given. Although we could not eat our fuel, we just bore the situation, and we had to work until the break time. 
Est-ce que vous savez si dans les autres groupes qui n'appartenaient pas à la division 502, euh, la nourriture était plus abondante ou moins abondante que la vôtre Je n'en sais rien. Have they had enough food to eat? As I stated earlier, I did not have freedom to walk freely. I had to work without any days off. And uh, if I uh, were to walk around, I would be accused of uh, communicating si with other people. Je m'étais promené, on m'aurait alors accusé de communiquer avec les autres. Bien, dernière question qui va peut-être vous concerner davantage. Il s'agit d'une question concernant l'utilisation des véhicules et des machines, les engins comme les rouleaux compresseurs. Nous avons eu un témoin hier qui nous a parlé du fait qu'il y avait des suicides de femmes qui se jetaient sous les rouleaux compresseurs. Il y a d'autres témoins qui en parlent également, dont le témoin de TCW-866. Dans le procès verbal E3-52-84, 52-84, à la page 4, dans chacune des langues. Et ce témoin a dit ceci. J'ai entendu dire qu'il y avait eu des gens qui étaient jetés sous les roues de véhicules pour se suicider. Mais je n'en connaissais pas la raison. Le suicide par cette méthode se passait très souvent. Est-ce que vous-même, qui étiez euh, qui travaillez au garage avec tous ces véhicules, est-ce que vous avez entendu ou vu qu'il y a eu des cas de suicide Um, thank you, Mr. President. Um, if this is a classical example of a leading question, um, I don't know. Uh, he could have asked first, does he know anything about suicides, and then maybe uh, confront him afterwards, but not feeding him with other testimony um, from other witnesses on this subject, and then ask the question. This is, um, we're not allowed to ask leading questions, as I understand, uh, prosecution is not allowed either. Monsieur le Président, c'est une méthode que Maître Copé utilise systématiquement à chacun de ses interrogatoires. Je veux bien reformuler cette question de manière plus neutre. Monsieur le témoin, est-ce que vous avez entendu ou vu qu'il y a eu des suicides sur le site de ce chantier, notamment en se jetant sous les roues des véhicules It, it's, it's, it's uh, sorry to interrupt, but he just fed the information already, so the leading question still stands. Uh, it, it doesn't make any sense to uh, pretend to rephrase. He just gave the witness this information. Uh, it's leading. Um, true, I sometimes ask leading questions, but that is in uh, uh, cross-examination. Um, so I don't think this um, witness can answer this question uh, anymore. So I again object. Du tout. À nouveau, objection. Monsieur le Président, il n'y a pas de distinction entre interrogatoire et contre-interrogatoire no devant ce tribunal. Ce n'est pas un tribunal de common law. Ce sont des court. témoins de la Chambre, These ce ne sont pas les témoins de la défense ou de l'accusation. Il n'y a pas de contre-interrogatoire. Euh, je no demande à la Chambre si je peux poser so cette question. Like
The chamber would like to make a decision on this matter. I would like to inform the parties that there is a rule applying before the chamber that uh, prevents the parties from asking leading questions. And the chamber now deny the objection of uh, the defense counsel for Mr. Nunchia. This question is not a leading one, and the witness can uh, provide response uh, to this last question by the co-prosecutor. If you may recall the question. Merci. Donc, indépendamment de ce que d'autres témoins ont pu dire, Monsieur le témoin, est-ce que vous-même avez pu entendre ou voir qu'il y avait eu des cas de suicide Vous ne l'avez pas vu, dites-le nous. I never witnessed and I never heard of such incident. I uh, was working in the garage. I was uh, at the garage building it. I was not the driver of steam rollers or of any vehicle, so I stayed in one particular place. I did not see them or hear them. Est-ce que vous avez entendu ou appris qu'il y avait parfois des tentatives d'évasion à partir du site du chantier de l'aéroport de Kampongchnang Some people uh, tried uh, to make an escape, and from my uh, prediction, people at the work site could not make an escape, even they tried to do so. I did not hear people uh, were attempting to uh, escape. Bien, uh, Monsieur le Premier ministre, Monsieur le Premier ministre, mon confrère, la construire la partie civile m'a dit que je pourrais encore poser une autre question. Euh, concernant les événements du, de la fin du régime, lorsque les Vietnamiens se sont approchés de l'aéroport, qu'ont fait les cadres de la division 502 What did the cadres de la division 502 et les superviseurs faire Et qu'est-ce qu'on a fait des milliers de personnes qui travaillaient sur le chantier. Que leur est-il arrivé Par où sont-ils partis final submissions of the prosecution, um, paragraph 304 and 305, um, unlawful killings in relation to um, East Song Cadre has happened after 7 January 1979, hence outside of the temporal jurisdiction um, um, of this tribunal. So um, I'm not sure where the prosecution is going to, but I think we should all bear in mind that there is a temporal jurisdiction issue, um, as argued uh, by the prosecution itself in its final submission. Monsieur le Président, si je peux répondre tout d'abord, ma question ne concerne que fin décembre, début janvier. Est, on est toujours dans le cadre de ce procès. Deuxièmement, même si des crimes ont pu être commis après le 7 janvier, il est important de savoir ce qui s'est passé, parce que ça apporte un éclairage sur, ce qui, sur le statut des gens qui ont pu être tués après le 7 janvier. Donc, dans un contexte historique, il est important de poser des questions à ce sujet, même si techniquement, elles sont en dehors du champ strict. Euh, de ce procès. Monsieur le Président, est-ce que je peux poser cette question
This question is within the temporal jurisdiction of uh, la compétence the trial, and it is uh, connected uh, to the fact which is Cette question est liée au fait being tried uh, before this chamber. Qui Mr. Winnet, uh, you can uh, make a response Monsieur to the question by the international de deputy co-prosecutor. If you may not recall the si question, Mr. Co-Prosecutor, you can uh, repeat uh, the question. And uh, in addition to that, uh, the Chamber would like to grant uh, 10 more minutes for uh, Mr. Co-Prosecutor because of uh, several objections made by other parties. Merci, Monsieur le Président. Je vais reformuler la question, Monsieur le Témoin. Au moment où les Vietnamiens se sont approchés as the Vietnamese de were Pong getting Chinang. closer to Kampong Chinang, de la how did the cadres of Division 502 react? And to the point, chantier, what was done with the thousands of workers from the construction site? Dirigés, where were they sent? À ce moment -là. At that time. Wow. And so when uh, the Vietnamese troops uh, were about to arrive uh, in the country, I saw uh, workers uh, were put in trucks and uh, went, uh, to the, went eastward. I did not know where the workers uh, were sent to and as for Talway, I, uh, no, I had no idea when he left uh, the place. Because of the situation at that time, I was told to flee the place. I have no idea where soldiers and workers were sent to. Et les soldats ont été envoyés. Once again, I uh, have no idea when uh, the way left uh, the place. Squad unit, group units told me to leave the airfield, so I had to leave. Que par la suite, plus tard, que vous avez appris quoi que ce soit Later on, concernant did you hear un éventuel massacre de soldats de l'Est au début janvier 1979, parmi ceux qui avaient travaillé au, à l'aéroport de Kampong Chinang. I heard people saying this, but I uh, did not know, I did not have the first hand information. I heard people say that. Uh, People from the East Zone uh, betrayed Anka. I uh, only knew that uh, these people were sent out of the airfield. It was said that uh, people from the East Zone uh, betrayed the leadership. I was uh, fleeing the place, so I did not know where they went to. Merci, Monsieur le Témoin, d'avoir répondu à mes questions. Je n'ai plus de questions, Monsieur le Président. Merci, Monsieur le Président. Je suis terminé avec mes questions. Merci, Monsieur le Président. Le Président, 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 je vous remercie, Monsieur le Président. Bonjour à tous. Bonjour, Monsieur le Témoin. Je m'appelle Marie Guiraud. Je suis avocat des partis civils et j'ai quelques questions de suivi et de précision à vous poser. Je voudrais commencer par vous poser quelques questions sur la surveillance dont vous et les travailleurs sur le chantier avaient fait l'objet et dont vous avez parlé un petit peu hier et aujourd'hui. Et je voulais commencer mes questions en vous demandant si vous connaissiez les chauffeurs qui travaillaient sur le chantier. Vous avez indiqué être en charge d'un des garages. Est-ce qu'en général, vous connaissiez les chauffeurs qui travaillaient sur le chantier Je ne les connaissais pas. 
arrived at uh, the garage at night time and uh, they left early in the morning. I did not know the drivers. General, generally speaking, I did not have time to chit chat or to make conversation with all of those people. I did not know all those drivers. Because uh, there were many drivers. I did not know them. Je vous remercie. Est-ce que le nom de Chan Mon vous dit quelque chose? Chan Mon. Bascal. Answer Chan yes. Mon. I know Réponse. Mr. Chan Mon. Oui, je connaissais Monsieur Before Chan Mon. Before his name was Pon alias Kui, but I knew uh, an Pon individual Kui. by the name je Chan Mon. La personne du nom de Chan he Mon. was in the same the unit as mine. Je crois que vous en avez parlé ce matin, mais quelles étaient ses fonctions du coup à Chan Mon? This morning, but alias what, Kui. Was, what did he do? What did uh, Chan Mon alias Kui um, do? When he was with me, he held no position. But perhaps later, when he was transferred elsewhere, he held any other position. I have no idea. What I know is that he was a driver. Je vous remercie. Je Thank you. Je vais vous lire ce qu'a déclaré M. Chan Mon, qui a été entendu juste avant vous dans cette salle d'audience. Et je voulais vous lire un extrait de ce qu'il a déclaré sur la surveillance qui euh, avait lieu sur le chantier. Et donc, il a été entendu euh, le 9 juin. Je suis aux alentours de 14h39 pour les parties. Et il indique ceci, et je voulais vous faire réagir. Il y avait des groupes militaires qui déambulaient et qui montaient la garde. Ces militaires venaient du centre, mais je ne sais pas exactement d'où. Ils montaient la garde le matin, ils observaient les ouvriers, ils étaient à bord de véhicules, ils nous surveillaient depuis ce véhicule. Je ne savais pas qui ils étaient à l'époque, mais j'ai entendu dire que c'était des militaires. Vous avez parlé ce matin de l'unité de protection morning, et je voulais savoir si les personnes dont parle Chan Mon like sont les mêmes que les personnes de l'unité de protection dont vous avez parlé ce matin ou s'il s'agit de personnes différentes. When I was in Division of 502, uh, the guards from protection units were tasked with the protecting security for the Chinese delegation. And uh, these uh, guards of protection unit uh, came from Kampung Chinang. They were in a vehicle and uh, protected the security for the Chinese delegation. Je vous remercie. C'est également ce que nous avons compris du témoignage de M. Chan Mon. Y avait-il des soldats qui patrouillaient et qui ne faisaient pas partie de la division 502 Est-ce que vous en avez le souvenir Answer. I do not recall it. As I stated, uh, I was at the garage uh, building uh, the hall of building the hall in the garage, and I did not uh, go anywhere besides staying in the garage. Uh, perhaps uh, Jan Mond, uh, he was uh, going uh, somewhere, and he knew about it. Je vous remercie. Vous dites que vous n'êtes resté qu'au garage. Je voulais vous faire réagir à vos propres déclarations devant les co-juges d'instruction. Et je suis sur le document E3-52-73, ERN en français 003-55-857-2.
en anglais 00290501 et en Khmer 00282943. On vous pose la question des conditions de travail sur le chantier de l'aéroport de Kampong et vous faites la réponse suivante. Vous dites, à partir de 4h30 jusqu'à 5h du matin, tous les gens du chantier devaient aller aider la population à repiquer les semis de riz dans les rizières avoisinantes de l'aéroport. Est-ce que vous vous souvenez de ces déclarations And, uh, yes, I could recall the, that question asked. Yes, uh, people woke up in the, the morning, 5 or 6 a.m., and they started the work at that time. Est-ce que vous-même, vous faisiez partie des gens qui allaient aider la population à repiquer le riz And, uh, yes, everyone went to help. Oui, no one uh, was staying in the Tout garage or in any other buildings. Garage, Only derrière. the cook was allowed to stay at their pl place. We place. had to go to help uh, transplant rice seedling every morning until rice seedling uh, had been completed transplanted and then uh, we avait stayed avait at our place. Est-ce que vous pouvez être un petit peu plus précis euh, vous alliez repiquer le riz tous les matins et vous, rentiez, vous rentriez ensuite au garage après est-ce que j'ai bien compris Yes. That's what happened. In the morning, we oui, went to assist those people who worked in the rice field and nearby the airfield. The and then we left the rice fields to engage in our core task, which was our main duty of the day. And that happened mostly on a regular daily basis. Pouvez-vous expliquer à la cour où exactement vous alliez, Can vous et les travailleurs du chantier de l'aéroport, exactly pour repiquer le riz Était-ce loin, proche du chantier de l'aéroport Was that far from the airport construction site or close by It was close to the airport site that was called Patang. And in, it took us only a minute uh, to reach uh, the rice field. Et il ne fallait que quelques minutes pour se rendre dans And les of course, we lent our hand to those workers uh, doing the rice farming. À ces personnes, à ces agriculteurs pendant so la. For and uh, for the vehicle drivers, de usually de they left earlier than us. Les gens qui partaient à bord de véhicules partaient plus tôt que nous. Ces personnes que vous aidiez savaient-elles que vous étiez des militaires Did the persons you assisted know that you were soldiers Ils savaient que nous étions des soldats. And that we were uh, working at the rice field work size. And allow me to say Dans this, uh, no ordinary uh, villagers or civilians were allowed to enter the premises of the uh, airport work site. Pour clarifier, monsieur le témoin, les rizières étaient sur le site du chantier ou à l'extérieur du site or elsewhere, or outside of it. It was outside uh, the airport uh, work site. And in fact, it was uh, situated uh, to the east 
all the airport website and the some uh, rice fields uh, were to the south of the airport uh, work site. Du chantier de l'aéroport. Les personnes que vous aidiez euh, savaient-elles qu'il existait un chantier pour construire un aéroport à proximité des rizières There was an airport construction site close to the rice fields. Yes, they did. Oui. Although they knew that there was an airport work site, uh, they didn't dare to come uh, to enter the, the work site. And they could only work uh, on the rice field uh, nearby. Uniquement dans les rizières avoisinantes. Je vous remercie. Quand tous les travailleurs partaient le Thank matin you. à 4h30, dites-vous, pour aller aider la population à repiquer le riz, est-ce que les travailleurs étaient surveillés were no guards. Actually, we walk one another up and we just uh, went straight to the rice fields. Nous nous rendions tous ensemble dans les rizières. Vous y alliez à pied, en camion. Comment cela se passait-il? Did you go there on foot, in trucks, or by what? By any no, other means? We didn't take any uh, truck, we went on foot, and as I said, the rice fields were not that far from the airport road pas side. Très loin du chantier de construction de l'aéroport, comme je l'ai dit. Et pour finir sur ce sujet, pour être certaine d'avoir bien compris ce que vous nous dites, une fois que le repiquage du riz était terminé, les différents travailleurs reprenaient leurs tâches dans les unités respectives où ils étaient, à l'intérieur du site de l'aéroport. Est-ce que j'ai bien compris ce que vous avez déclaré After we assisted oui, them in uh, transplanting the rice, que nous avions aidé à and we finished usually around 5.30 in en the morning, we washed our hands and we returned to engage in what call duty at the airport construction site. Le chantier pour reprendre nos tâches habituelles. And uh, every day in the morning, even if Et the transplantation matin, of uh, rice seedlings were not finished, we had to return to si the airport website uh, to start our call task of the day. Je vous remercie. Je voulais vous faire réagir à Thank you. ce que nous a déclaré Changman like euh, avant vous. Il nous a indiqué qu'il avait été euh, enrôlé dans l'armée à l'âge de, de 14 ans. Si je fais le décompte en ce qui vous concerne, vous aviez une vingtaine d'années quand vous êtes arrivé sur le, le site de, de Camp Ponchnang. Je voulais savoir President, uh, witness, please wait and Councilor Copper, you have the floor. Um, I don't believe that is um, the actual destiny of the previous witness. He said and he confirmed that yesterday that he became a military messenger in 1973. Um, he was born in 1954. That would make him 19 when he joined the army. Pour éviter toute discussion, Monsieur le, le Président, je vais citer le transcript du 9 juin 2015. Je suis à 9h18 et 20 secondes. La question qui a été posée au tout départ est à quel âge avez-vous rejoint la Révolution Quelle année était-ce Et le, la question très précise est quel âge aviez-vous Et le témoin a répondu, je devais avoir aux alentours de 14 ans. Oui, 14 ans, j'avais 14 ans. Donc je souhaiterais reprendre simplement le fil de ma question, Monsieur le Président. Euh, nous avons donc entendu un témoin qui nous a indiqué qu'il avait 14 ans quand il a rejoint l'armée. Vous avez vous -même, vous aviez vous-même une vingtaine d'années quand vous étiez sur le site. President, Le Defense Council Copper, you have the floor. 
He joined the revolution when he was 14. He became a military when he was 19. Joining the revolution doesn't mean that you become a soldier automatically. There's all kinds of other things that you can do as a revolutionary. He became a military when he was 19. Je vais reformuler, Monsieur le Président. Monsieur le témoin, avez-vous euh, constaté la présence de jeunes gens entre 14 ans et 18 ans sur le site de l'aéroport de Kampanchnang And sure on this point, Je ne suis pas sûr. workers there were of a similar range of age, although I cannot say how old they were exactly. Je ne sais pas très bien quel âge avaient And les they ouvriers. were about uh, my peer. Ils avaient certainement à peu près mon âge. But I could not say for sure as to the exact age uh, they were Je ne peux pas vous donner leur âge exact à l'époque. Y avait-il également des femmes et si oui, étaient-elles nombreuses well, sur le site women on the work site and if yes, were there many women? Yes, there were quite a number of them and uh, oui. most of them were drivers, drivers of a us carrying a traps, and usually the, these kinds of uh, traps uh, traveled in a convoy to transport Earth. Thank you. Vous avez uh, évoqué devant les co-juges d'instruction. Et je suis toujours sur le même document, votre PV de mission, E3, barre 52, 73, en français 00, 355, 858, en anglais 00, 29, 05, 02, en Khmer 00, 82, 9, 4, 2. Vous parlez des gens qui tombaient malades et vous l'avez confirmé euh, au coprocureur tout à l'heure ce matin. Et puis vous évoquez un petit peu plus loin dans votre réponse la, le fait que les, les malades étaient transportés à l'hôpital de Kampanchnang. Est-ce que vous confirmez cette déclaration Yes, I can recall that. Oui, je m'en souviens. People fell sick due to Les gens sont tombés malades parce qu'ils ne mangeaient pas suffisamment, ou parce qu'ils travaillaient trop. Ces gens étaient emmenés à l'hôpital. But how, there were no proper ambulances uh, to, to take them. Usually, they would be placed in through a, uh, a truck carrying a. And I can also say that uh, usually they would be transported to the hospital at around 10:30. Est-ce que les personnes qui étaient emmenées à l'hôpital en général revenaient sur le chantier travailler? Est-ce que vous en avez le souvenir? Some of them, after their recovery, uh, returned uh, to continue eux, working in the work site. And the uh, majority of them did return. La eux I think it depends on the severity of their illness. Que tout de la de leur y avait-il sur le site de l'aéroport la présence de médecins ou de dispensaires site? Ou des médicaments étaient-ils accessibles aux travailleurs sur le site de l'aéroport If we were uh, not well, we would inform our Lorsque group chief, malades, and sometimes he would give us some tablets to take, and other times there were no uh, medicines provided to us. There were no medicines provided to us. 
Pouvez-vous décrire l'endroit où vous dormiez à l'époque sur le site du chantier And there was no il n'y avait pas mosquito net as well. d'endroit approprié pour cela. Il n'y avait pas non plus de moustiquaires. So usually drivers would en sleep général, where les their vehicles were parked. And as, as in my case, I ils slept leur in that building. Pour ma part, c'est ce que je faisais dans ce bâtiment. Étiez-vous nombreux à, à loger dans ce dans ce bâtiment où il y avait les camions? Were there many of you sleeping in the building next to which the trucks were parked? Bah, we wouldn't. Yes, indeed. Usually, uh, about 10 of us would, uh, sleep, would sleep on a hammock in the, the buildings where the vehicles were parked. And as I said, there was no proper bedding or mosquito net. We only slept on a hammock. There was no proper sleeping room or there was no actually uh, no wall at all for the building where the vehicles were parked. Et avez-vous vu à l'époque si des dortoirs existaient pour les autres soldats travailleurs sur le chantier? Dormitories for the other soldiers working on the worksite. Yes, there were sleeping quarters oui, for other workers and the buildings were built to accommodate those workers or worker soldiers because we were part of the transportation unit we slept at the building where our vehicles were parked. But for the sleeping quarters where other soldiers slept, it was just a plain building. There were no walls. Je vous remercie. Est-ce que vous saviez à l'époque si les ouvriers dormaient Division par division, est-ce que les ouvriers, par exemple, de la division 502 dormaient avec des ouvriers d'autres divisions Comment cela se passait-il au niveau de l'arrangement la, de des dortoirs non, groups ils ne se veillaient pas aux autres Usually groupes ou aux autres sleep unités. Within en général, their own group ils dormaient au sein de leur propre groupe ou de leur propre case, unité. Pour ma part, so je faisais partie des unités de transport et je dormais avec and mes collègues de cette unité. Nous ne dormions pas ensemble, nous ne dormions pas aux autres ouvriers ou avec un autre groupe de unités. Nous ne mélangeions pas entre groupes et unités. And even during the uh, the resting time, we would stay within our own respective repos, group or unit, and not to wander around. Je vous remercie, monsieur, monsieur le témoin. Je crois que mon temps est écoulé. Merci, monsieur Thank le président. Thank you, witness. I have run out of time. Thank you, Mr. President. President, it is now convenient to have a short break. We have a break now and returned at 20 to 11. And court officer, please assist the witness at the waiting room for witnesses and experts during the break time and invite him back into the courtroom at 20 to 11. The court is now in recess. Suspension de l'audience.